1934, Henri Deman, un théoricien et homme politique belge, rédige un manifeste en faveur de la planification de l'économie. En plus de bien d'autres idées politiques, il y écrit ceci. « Au programme, il faut substituer le plan. Le succès de toute tentative d'économie dirigée présuppose un ensemble de mesures qui se conditionnent mutuellement et qui, pour se réaliser par étapes, doivent être échelonnées et coordonnées dans le temps. En outre, le plan constitue un engagement précis d'utiliser le pouvoir en vue d'un objectif limité, mais dont la réalisation doit commencer immédiatement et s'accomplir en ayant une durée limitée. Sans le savoir, Henri de Man venait plus ou moins d'inventer la planification. Bonjour à toutes et tous. Si je commence cette vidéo avec une théorie politique, celle de la planification, c'est pour vous faire comprendre l'importance d'une bonne stratégie en matière d'investissement. En effet, si vous commencez à investir au petit bonheur la chance, sans avoir aucune idée des actions à accomplir, des manœuvres à réaliser, ni aucune règle que vous vous êtes imposée, il vous sera clairement difficile d'atteindre un objectif précis. Et si vous cherchez à obtenir l'indépendance financière, à développer votre patrimoine financier ou plus simplement à investir votre argent afin d'en tirer des revenus conséquents et réguliers, vous aurez besoin d'un plan d'action précis. C'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Nous commencerons par établir le rapport entre connaissances et ressources financières avant de passer en revue les quatre grandes étapes, les quatre passages obligés en quelque sorte, permettant la construction d'un patrimoine financier entier. Car comme le dit le fameux adage, savoir où l'on va, c'est bien, savoir d'où l'on part et où on va, c'est mieux, savoir d'où l'on part, où l'on va et toutes les étapes du trajet, ben c'est carrément le top. Tu l'as inventé ce proverbe euh... oui. Tu te rends compte que tu risques de te décrédibiliser complètement par rapport à ton audience, là Pourquoi Parce que je crée une citation basée sur des connaissances acquises au fil du temps Connaissances que j'ai directement mises en application, acquérant par là même une expérience concrète. Expérience que j'ai ensuite utilisée pour améliorer le système élaboré, et système qui m'a permis d'atteindre les objectifs que je m'étais fixés. Je vois pas où est le problème. C'est vrai que dit comme ça. Bon bah du coup... On s'y met Bon, prenons les choses à la base. Si vous désirez investir votre argent ou commencer à vous créer un patrimoine financier, votre situation peut se résumer au travers de deux informations fondamentales. 1. La question des moyens financiers que vous possédez. 2. Celle des connaissances que vous avez. Et chacune de ces informations peut se traduire par deux états de fait possibles. Pour les moyens financiers, soit vous en avez beaucoup, soit vous n'en avez pas. Pour les connaissances, soit vous connaissez le monde de la finance et ses mécanismes, soit vous n'y connaissez rien. Alors bien évidemment, les choses ne sont pas aussi tranchées. Pour chacun de ces états, il existe bien sûr une infinité de nuances possibles. Ici, il s'agit simplement de se positionner, même de façon imprécise, sur ces éléments pour pouvoir mieux se situer par rapport à l'approche proposée par la chaîne. Pour l'instant, c'est tout. En croisant état et information, on peut ainsi obtenir quatre cadrans sur lesquels on pourra se situer par rapport au degré de ses propres connaissances et au niveau de ses moyens financiers. Ainsi, vous pouvez ne pas avoir de connaissances et ne pas avoir de moyens financiers, ne pas avoir de connaissances mais avoir des moyens financiers, avoir des connaissances mais ne pas avoir de moyens financiers, avoir des connaissances et avoir des moyens financiers. Le parti pris de 1, 2, 3 richesses est de travailler sur un plan d'action qui permet à la fois d'augmenter les connaissances et les compétences autour de l'investissement, mais également d'accroître les moyens pour pouvoir investir. En d'autres termes, seule une personne ayant une très bonne connaissance des mécanismes de l'investissement et avec des moyens financiers conséquents trouverait peu d'intérêt à la chaîne. Mais pour tous les autres, le mieux est de vous abonner afin de ne pas louper un seul épisode. Attends, tu veux dire que tu nous as expliqué tout ça juste pour te faire de l'autopromo Eh bien, non. Alors oui, j'en profite un peu. Mais les cadrans permettent surtout de déterminer très rapidement les manques ou les lacunes que l'on a par rapport à un type d'investissement. Je sais que pour un investisseur débutant, ça peut sembler un peu abstrait. Mais avec l'expérience, on se rend compte que c'est un outil simple mais très puissant. 
en fonction du domaine d'investissement dans lequel je me lance, je peux connaître immédiatement quels sont les points sur lesquels me concentrer. Ah oui C'est pas Socrate qui disait « Je sais que je ne sais pas ». Oui, ou quelque chose d'approchant. Mais c'est un peu le principe, c'est vrai. Fondamentalement, la mise en place d'une stratégie d'investissement va passer par quatre étapes que l'on va retrouver quasi systématiquement et pour chaque domaine d'investissement. D'abord, la phase d'information. Cette phase rassemble à la fois la période de formation dont on pourrait avoir besoin, si l'on ne connaît pas le domaine dans lequel on compte agir, mais également la période de recueil de données et de compilation d'informations de notre propre situation financière. C'est ce que j'appelle aussi parfois « faire son état des lieux ». D'accord, c'est pour ça que l'épisode 4 concernait l'état des lieux financiers. Exactement. Avant même de commencer à investir, on recueille les informations de base sur notre propre situation et qui nous serviront pour la suite du plan. Mais cette phase, comme les trois suivantes, se retrouvera systématiquement dès que l'on aborde un nouveau domaine d'investissement. C'est pour ça que j'en parle ici, car c'est vraiment la structure de base de n'importe quel plan comme la trilogie « Introduction, développement, conclusion » d'une rédaction, ou le « Thèse, antithèse, synthèse » d'une dissertation. Ah, et bravo pour l'intervention qui a permis de placer un lien vers une autre vidéo. Oh, c'est pas grand-chose. Enfin bref. La seconde étape sera la phase de mise en place. En gros, c'est le moment où l'on va choisir les outils ou véhicules d'investissement, Faire des choix d'actifs, mais aussi établir des règles d'action strictes pour faciliter les prises de décision et limiter les risques. La phase de mise en place est le cœur de la stratégie d'investissement, le moteur qui va permettre à l'ensemble de tourner. C'est d'ailleurs là où connaissances, compétences et expériences auront le plus d'importance. En toute complaisance, l'alliance de toutes ces syllabes tendances amène à un rythme très intense. <rire> Bon, on va dire que j'ai euh, rien dit. Voilà, on va faire ça. La troisième phase est la phase de constitution. Pour faire simple, c'est le moment où l'on investit réellement. C'est-à-dire qu'on achète les actifs en suivant les règles établies durant la phase 2. On fait son marché, en quelque sorte. Hé, hey, l'image n'est pas fausse. Attends, elle est même très juste en fait. Si la phase 1, information, c'est regarder ce qu'il reste dans les placards. La phase 2, la mise en place, c'est faire la liste des courses et choisir le marché où on va aller les faire. La phase 3, constitution, eh bien, c'est le moment où on remplit son caddie. Du coup, la phase 4 prend tout son sens. Eh oui, la phase de consommation, c'est le moment où l'on va utiliser les gains et rendements issus des investissements réalisés. Alors, soit pour les dépenser, soit pour les réinvestir, mais dans un autre domaine d'investissement, où l'on recommencera le cycle avec ces quatre phases. Construire son plan d'investissement personnel ne sera au final que la répétition des quatre phases précédentes sur chacun des éléments constituant un patrimoine. Épargne, investissement financier, investissement immobilier et liquidité. Et dans chacun de ces domaines, on se situera d'abord sur l'un des quatre cadrans connaissances moyens financiers. Investir, c'est avant tout faire preuve de rigueur dans ses choix et ses stratégies, puis de persévérance dans la durée de ses investissements, bien plus que de simplement se reposer sur des moyens financiers. C'est pour cette raison qu'avoir peu de moyens n'est pas un obstacle insurmontable à l'investissement. C'est un facteur limitant, certes, mais il est possible d'investir puis de gagner des sommes conséquentes, même avec un petit salaire, à partir du moment où votre plan d'action est bien pensé. D'ailleurs, vous trouverez sur le blog 1, 2, 3 richesses plusieurs articles traitant du sujet des plans d'action financiers personnels et de la mise en place de stratégies d'investissement qui sont autant d'approches possibles de la question. Si cela vous intéresse, vous trouverez les liens dans la description. Alors n'hésitez pas à aller les consulter. Sur ce, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.